Hi friends, welcome back to Pharmacona. So today we are going to discuss about expectorants and antitussives. We know that expectorants and antitussives are used for cough. Now we have types of cough. What are the types of cough? Cough is a protective mechanism. Cough include normal clearance of airway, irritants such as smoke, tobacco use and improper swallowing of food. So this is the cough. Cough is a protective mechanism. So we have to clear the airway, and we have to clear the irritants such as smoke. So we have to clear the tobacco use. அதுபோல தானே இம்ப்ரோப்பர் ஆயிட்ட ஃபுட் ஸ்வாலோ செய்யும்போதும் கஃப் வராறண்ட அல்ல அப்போ கஃபின டைப்ஸ் நோக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரை கஃப் தென் வெட் கஃப் பின்ன வரனது க்ரோப் தென் அன்கண்ட்ரோலபிள் கஃப் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னடா ட்ரை கஃப் அத நோக்கம் ட்ரை கஃப் एक्चुअली சவுண்ட்ஸ் ட்ரை நதிங் கம்ஸ் அப் வித் கஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் கஃப் இஸ் லீஸ்ட் சிவியர் அத்ர சிவியர் ஒன்னு இல்ல யூசுअली காஸ்ட் பை சம் इरिटेंट्स இன் த்ரோட் smoke allergens also associated with cold or flu also caused by acid reflux and medications pinna parayunnathu it may lead to dry cough endilotu lead cheyam lower respiratory infections lotu lead cheyam adhaayathu bronchitis pneumonia polulla asavangal undaganulla chance undu next one is wet cough wet cough is usually caused by an infection such as cold or flu like that copd and asthma can also cause wet cough adutha rendu type of cough nu parayunnathu onnu crop um next one is uncontrollable cough aanu crop lotu nokkuvanale poduve kunnungalana idu undavunnathu kids ilana idu barking sound aanu cough cheyan eduthe barking sound aanu undavunnathu adu pole thanne idu cause cheynathu viral infection kaaranam aanu okay then usually brings swelling and inflammation to the windpipe ക്രോപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വിൻഡ് പൈപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണമാണ് ബാർക്കിംഗ് ലൈക്ക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺകൺട്രോളബിൾ കഫ് പരോക്സിസ്മൽ കഫിങ് ആർ അൺകൺട്രോളബിൾ കഫ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വയലൻറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ കഫ് ദെൻ വൂപ്പിംഗ് കഫ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ആസ്മ സി ഒ പി ഡി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആൻഡ് ന്യൂമോണിയ ക്യാൻ കോസ് പരോക്സിസ്മൽ കഫിങ് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ കഫ് എന്താണ് വെറ്റ് കഫ് എന്താണ് ക്രോപ്പ് എന്താണ് അൺകൺട്രോളബിൾ കഫ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വിട്ടുപോകരുത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിടസീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈ കഫിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഫ് സപ്രസൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ടസീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കഫിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വെറ്റ് കഫിനാണെങ്കിലോ വി യൂസ് എക്സ്പെക്ടോറൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രോപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഈ ക്രോപ്പിനും അൺകൺട്രോളബിൾ കഫിനൊക്കെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺകൺട്രോളബിൾ കഫ് അതായത് നമ്മുടെ വൂപ്പിംഗ് കഫ് പോലുള്ള കഫിന് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കഫ് സപ്രസൻസോ എക്സ്പെക്ടോറൻസോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എക്സ്പെക്ടോറൻസ് എക്സ്പെക്ടോറൻസ് ആർ ഓൾസോ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂക്കോ കൈനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് കഫിനാണ് എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് തിക്ക് മ്യൂക്കസ് തിക്ക് മ്യൂക്കസ് ആണ് കഫിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് കളയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എക്സ്പെക്ടോറൻസ് എക്സ്പെക്ടോറൻസ് ആർ ഓറൽ ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബ്രോങ്കിയൽ സെക്രീഷൻ ഓർ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ ബ്രോങ്കിയൽ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ആണ് ഇവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിമൂവൽ ബൈ കഫിങ് സിംപ്ലി ദ എൻഹാൻസ് ദ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടോറൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ എൻഹാൻസസ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലൂടെയാണ് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ആ മ്യൂസിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താണ് മ്യൂക്കോളൈറ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിൻ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂക്കസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രോംഹെക്സിൻ ആംബ്രോക്സോൾ അസറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ ആൻഡ് കാർബോസിസ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്രീഷൻ എൻഹാൻസസ് ദ ആക്ട് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് വാട്ടർ സെക്രീഷൻ വാട്ടർ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെക്രീഷൻ എൻഹാൻസേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം മ്യൂക്കസിനെ ഫ്ലൂയിഡ്
important diet lah mukolitik sila beri na, na bromhexin, amproxol, macetylcysteine, okay lah. Apa ada nak korcunu nakam? Bromhexin directly depolymerizes mucopolysaccharides as by liberating lysosomal enzyme. Lysosomal enzyme sana liberate itu anda. Iwan dah cina mucopolysaccharides sana depolymerizes je ino bromhexin. Bromhexin de side effects sila beri na dana rhinorrhea, lacrimation, nausea, gastric irritation and hypersensitivity. Amproxolum bromhexin de oru metabolite ana. They also produce a similar action and side effects. Okay. Next to the acetylcysteine, they open disulfide bond in mucoprotein present in sputum and make it less viscid. Well, mucoproteins are present in disulfide bonds and open it is less viscid. In sputum, mucoproteins are disulfide bonds and open it is less viscid. Explain it is easy. This is how you can administer it. This is how you can administer it. इनहेलेशन ऐटे उड़ कर रहन्दे, वो ओरली है उम्बो 200-600 मिलीग्राम थ्री टाइम्स ए डे याना, इनहेलेशन आम्बो 10 टू 20 परसेंट इसे नेबुलाइज़ आ चेकिंग ना दर, फिर ना इंट्यूबेटेड पेशेंट्स ला इंस्टॉलेशन ऑफ 10 टू 20 परसेंट इसे फैसिलिटी सिस्टीन सॉल्यूशन डायरेक्टली टू द रेस्पिरेटरी Next one is antitussives. अब नमले नए रहते परंगे आरण नले antitussives अपरा use इन अदर dry cough ना ना antitussives use इन अदर. They are also said to be cough suppressants. Classifications लोटो बोम्बो. They are classified into opioids, non-opioids and antihistamines. Opioids लो वर नदर codeine, ethyl morphine and folcodeine. Non-opioids लो nosecapine, dextromethorphan. And antihistamines लो chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine. Opioids they suppress the cuff reflex by direct action on the cuff center in the medulla. That is the cuff reflex in a suppress it on the opioids act in it. Okay. Opioids in our examples are to study the codeine, ethyl morphine, folcodeine. Okay. Now, we have to study the codeine. Codeine is regarded as the standard antitussive. They suppress for about 6 hours. Now, the cuff is to suppress the cuff. The cuff is to suppress the cuff. The side effects are constipation. In higher doses, respiratory depression and drowsiness. Next, contraindicated in asthmatic patients. Asthmatic patients are opioids to use. We have to use ethyl morphine and folcodeine. Then, ethyl morphine generally shows less constipating effect than कोडीन वैन कंपेयर टू कोडीन कोडीन ना ऐसे कंपेयर करें बो इधर मोर्फिन ले अत्रेम कॉन्स्टिपेशन एफेक्टेड इल्ला ओके पर नेक्स्ट वन अंदर आए ना तो नॉन ऑपियोइड्स है ना नॉन ऑपियोइड्स अगर ना एक्टिव ना तो दे सप्रेस दी कफ रेसेप्टर्स बाय नंपिंग दे स्ट्रेच रेसेप्टर्स इन दे रेस्पिरेटरी � and preventing the cuff reflex from being stimulated. अंगने cuff reflex से stimulate आगे ना दन तड़े इन्नो। इंगेने ना non opioids act ही ना दा। तेरे important ऐड वाला drugs ना रहे ना दा। Nascapin, dextromethorphan वाला। अब इधरे Nascapin is equipotent antidepressive as codeine। Codeine ना पहले equipotent ऐड वाला antidepressive वाला Nascapin। Especially अधे use इन्ना दा spasmodic ऐड वाला cuffin आना। Asthmatic patients ले दा contraindicated आना। अने कारण they are able to release histamines and they produce bronchoconstriction in asthmatic patients. That's why we have asthmatic patients are contraindicated. Next one is dextromethorphan. It is a synthetic central NMDA receptor antagonist. This is a dextroisomer antidepressive action. Levoisomer is an analgesic property. Then side effects are dizziness, nausea, drowsiness. At higher doses, it produces hallucination and ataxia. Next category of antitussives include antihistamines. So, what do you think? They afford a relief in cuff due to their sedative and anticholinergic action. So, if you have sedative action, it is anticholinergic action because the cuff is not suppressed. So, next one is they act by reducing secretion due to their anticholinergic action. So, if you have anticholinergic action, the secretion is reduced to the secretion. They are specially promoted for the cuff in respiratory allergic states. Respiratory allergic states लोला cuff ना ना ये तो कोड़े लेम promote ये ना दा। अर्थ सेंडेंस बारे ना अंदर ना जा। Second generation antihistamines like fexofenadine, loratadine are not used. अलग लावा ineffective हाँ ना। 
അതിന് കാരണം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്താണ് നോൺ സെഡേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫെക്സോഫനാഡിനും ലൊറാറ്റഡിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ദർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലോർഫെനറമിൻ ടു ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡൈഫൻ ഹൈഡ്രമിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ പ്രോമതാസിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടോറൻസും ആൻറ്റിഡസീവ്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ